നമസ്കാരം മധുരമി മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കടൽ തീരത്ത് ഒ വി വിജയൻ ഒ വി വിജയൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കഥയാണ് കടൽ തീരത്ത് ഉള്ളുപൊള്ളിക്കുന്ന കഥാസാരത്താൽ വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കുന്നു അദ്ദേഹം പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വെള്ളായിയപ്പൻ മകനെ കാണാൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നു വെള്ളായിയപ്പൻ വിദ്യാഭ്യാസമോ ലോകപരിചയമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവം കർഷകനാണ് അയാളുടെ മകൻ കണ്ടുണ്ണി ചെയ്തത് ഒരു കൊലപാതകമാണ് കണ്ടുണ്ണിയെ നീതിപീഠം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മകനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കൂട്ട നിലവിളിയായിരുന്നു വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ കുടിലിൽ മാത്രമല്ല പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അൻപതിൽ ചെല്ലുവാനും കുടിലുകളിലും ഈ ദുഃഖം തളം കെട്ടിക്കിടന്നു കയ്യിൽ പണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മിണിയേറ്റത്തിയും മുത്തുവണ്ണനും നാഗേലച്ഛനും കോമ്പിപ്പൂശാരിയും മാത്രമല്ല പാഴുതറ ഗ്രാമം മുഴുവൻ വെള്ളായിയോടൊപ്പം കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയേനെ കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നു തന്നെ പാഴുതറ ഗ്രാമത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് വെള്ളായിയപ്പനും കണ്ടുണ്ണിയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടിയാവണം കണ്ടുണ്ണി കൊലയാളിയായത് വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ ഭാര്യ കോടച്ചി കണ്ണുനീർ വീണു നനഞ്ഞു കുതിർന്ന ഒരു പൊതിച്ചോറ് വെള്ളായിയപ്പന് കഴിക്കാനായി കെട്ടിക്കൊടുത്തു ആ പൊതിച്ചോറും കയ്യിലേന്തി പാടവരമ്പത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ എതിരെ വന്നവരൊക്കെ വെള്ളായിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചു എങ്കിലും ഒരു വാക്കിലും ഒരു വിളിയിലും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ തീവ്രമായ ദുഃഖവും ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമവും മകനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും പിന്നെ അവൻ്റെ മരിച്ചു മരവിച്ച ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങാനുമാണ് അയാൾ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആ മനുഷ്യനെ എന്തു പറഞ്ഞാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുക പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തെ മാത്രം അറിഞ്ഞു ജീവിച്ച വെള്ളായിക്ക് മറ്റുള്ള ലോകം മുഴുവനും അപരിചിതമാണ് എന്നിട്ടും അയാൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൻ്റെ വാതുക്കലെത്തി അപ്പോഴും കോടച്ചി കെട്ടിക്കൊടുത്ത പൊതിച്ചോറുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കടൽ ഇരമ്പുകയാണ് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സത്യത്തിൽ ജയിലിൽ നിന്നും വന്ന മഞ്ഞ കാർഡിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അയാൾക്കറിയില്ല ജയിലിലെ പാറാവുകാരൻ ആ കടലാസ് വാങ്ങി വായിച്ചതോടെ അയാളും അലിവുള്ളവനായി മാറി നാളെയാണ് വധശിക്ഷ കോടച്ചി കെട്ടിക്കൊടുത്ത പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കാതെ അയാൾ മകന് കൊടുക്കാനായി കരുതി വെച്ചിരുന്നു ഇനി മൻ മകന് കൊടുക്കാൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ അതു മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുവർത്തിനകത്ത് കെട്ടഴിക്കാതെ കിടന്ന പാതയേയും പൊളിച്ചു നേരം പതുക്കെ പതുക്കെ വെളുത്തു നേരം പതുക്കെ പതുക്കെ കനച്ചു പാറാവുകാർ വെള്ളായിയെ കണ്ടുണ്ണിയുടെ സമീപത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വെള്ളായിയപ്പൻ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കണ്ടുണ്ണി ശ്രവണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥായിയിൽ നിലവിളിച്ചു വെള്ളായിയപ്പൻ മകനെ എന്നും കണ്ടുണ്ണി അപ്പ എന്നും വിളിച്ചു ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾ മാത്രം പക്ഷേ അവർ ആ വാക്കുകളിലൂടെയെല്ലാം ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു കൊലപാതകം ചെയ്തോ എന്നോ അതിന് വേ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തുവെന്നോ കണ്ടുണ്ണിക്കറിയില്ല മകൻ എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ സമ്മതിക്കരുതേ എന്ന് പറയുന്നതായി വെള്ളായിക്ക് തോന്നി അവസാനത്തെ തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയോടെ വെള്ളായി തിരികെ നടന്നു പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി മകൻ്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം പേറ്റിച്ചിയെ പോലെ വെള്ളായിയപ്പൻ ഏറ്റുവാങ്ങി പക്ഷേ ശവസംസ്കാരത്തിനുള്ള പണമില്ലാത്തത് കാരണം ജയിൽ അധികൃതർ തന്നെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തുള്ള വെളിനിലത്ത് സംസ്കരിച്ചു മണ്ണ് മൂടുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടുണ്ണിയുടെ മുഖം വെള്ളായി ഒരു നോക്ക് കണ്ടു ആ നെറ്റിയിൽ കൈപ്പടം വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ വെയിലത്ത് അലഞ്ഞു നടന്ന് കടൽ തീരത്തെത്തി കോടച്ച് കെട്ടിക്കൊടുത്ത പൊതിച്ചോറ് കൈപ്പടങ്ങൾ നനവ് പടർത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ആ പൊതിച്ചോറിൽ നിന്നൊരു വറ്റെങ്കിലും തൻ്റെ മകന് കൊടുക്കാൻ വെള്ളായിയപ്പന് സാധിച്ചില്ല അയാൾ ആ പൊതിച്ചോറ് നിലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു പൊതിച്ചോറ് ബലിച്ചോറായി മണ്ണിൽ പതിച്ചു അന്നം കുത്തിപ്പെറുക്കാൻ ബലിക്കാക്കകളെത്തി ഒരു പക്ഷേ ആ ബലിക്കാക്കകളിൽ കണ്ടുണ്ണിയുടെ ആത്മാവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഒ വി വിജയൻ ജീവിതകാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കേ കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം വയലാർ അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് സഞ്ജയൻ പുരസ്കാരം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന കൃതികൾ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ധർമ്മപുരാണം ഗുരുസാഗരം മധുരം ഗായതി പ്രവാചകൻ്റെ വഴി തലമുറകൾ ഇത്രയുമാണ് നോവലുകൾ ഒരു നീണ്ട രാത്രിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി
ഘോഷയാത്രയിൽ തനിയെ ഒരു സിന്ദൂരപ്പെട്ടിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം തുടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെ